ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇറ ഓഫ് വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ് ഇറ ഓഫ് വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ് ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വ കാലഘട്ടം ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വ കാലഘട്ടം രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വെല്ലുവിളിയായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായത് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏതൊക്കെ മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ യെസ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഡെമോക്രസി ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ജനാധിപത്യം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ലോകത്തിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പല രാഷ്ട്രങ്ങളും ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് രൂപീകൃതമായ പല രാഷ്ട്രങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിന് പകരം മൊണാക്കി ഓട്ടോക്രസി അതായത് ഏകാധിപത്യം അതുപോലെ ഭരണഘടനാപരമായുള്ള ഏകാധിപത്യം പട്ടാള ഭരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭരണങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാതാക്കൾ നമുക്ക് ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവരണം ജനാധിപത്യം എങ്ങനെയെല്ലാം കൊണ്ടുവരാം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് നേരിടുന്നത് മുതലായവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനാധിപത്യം നിലനിന്നിരുന്നുള്ളൂ അതും വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഗതിയിലും മുന്നിലായിരുന്നു പുരോഗതിയിലും ഒപ്പം അവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ജനാധിപത്യം നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥയോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും രൂക്ഷമായ രാഷ്ട്രം മാത്രമല്ല ജനസംഖ്യയിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്കും അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത രാജ്യം ജനസംഖ്യയിലെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകളും ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിരുന്നു നിരക്ഷരരായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിലാണ് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടന തയ്യാറായതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവെക്കപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് അല്ലേ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഒരു ഇടക്കാല ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണം ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഗവൺമെൻറ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ചെയ്തത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ അന്ന് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങ
ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണമായ ചുമതലയും നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ പോവാണ് മുൻ പരിചയമില്ല ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി മുൻ പരിചയമില്ല മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ജനസംഖ്യയിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകളും അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വേർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് അല്ലെ അപ്പോ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകളും ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള അതുപോലെ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് അതായത് തൊഴിലില്ലായ്മയുള്ള വളരെ മോശം അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഈ രാജ്യത്തിൽ ജനാധിപത്യം നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ തന്നെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ എഡൽഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരേ ഒരു മാനദണ്ഡം മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്താണത് പ്രായം അല്ലെ പ്രായപൂർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി മറ്റ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങളും ഇല്ലാതെ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്നാൽ ആ കാലത്ത് ലോകത്തിലെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശമുള്ളൂ സമൂഹത്തിലെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ളവർക്കും അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ളവർക്കും മാത്രമായിരുന്നു വളരെ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും ആ സമയത്ത് വോട്ടവകാശമുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ സമ്പന്നർ ദരിദ്രർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം എന്ന ആ ഒരൊറ്റ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കി വിമർശകർ ഇതിനെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചൂതാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ദ ബിഗസ്റ്റ് ഗ്യാമ്പിൾ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വിളിച്ചു അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും യെസ് ഇന്ത്യയുടെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ യെസ് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അല്ലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും എഴുത്തും വായനയും പോലും അറിയില്ല മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ജനസംഖ്യ ആണെങ്കിലോ വളരെ കൂടുതലും ഇപ്പൊ ജനസംഖ്യ കൊണ്ടും രാജ്യത്തിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടും നിരക്ഷരത കൊണ്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ കൊണ്ടും ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടും കുറുതിമുട്ടിയ ഒരു രാജ്യം ഈ രാജ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ എഡൽഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതും തികച്ചും ജനാധിപത്യപരമായി അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറും എന്നാലും നമ്മുടെ അധികാരികൾ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സുകുമാർ സെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇലക്ഷന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നു പ്രധാനമായും രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഈ സമയത്ത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ആദ്യമായി ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോവല്ലേ ഒന്നാമത്തേതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ഹാവ് ടു ബി മാർ ഇന്ത്യയിൽ യോജക മണ്ഡലങ്ങൾ നിർണയിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആദ്യമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് മുന്നിലുണ്ടായത് കൂടാതെ മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വോട്ടോ പട്ടിക ഇലക്ട്രൽ റോൾസ് അതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല അപ്പോ വോട്ടോ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക എന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കുന്നു വോട്ടോ പട്ടിക തയ്യാറായി വരുന്നു വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറായി വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകളുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ പേര് ഭർത്താവിന്റെയോ മകന്റെയോ പേരിലായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം രാമന്റെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ പേര് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ സാഹചര്യം നോക്കണം വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണ് സ്വന്തം പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ത്രീകളാണ് സ്വന്തം പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയാത്ത സ്ത്രീകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭർത്താവിന്റെയോ മകന്റെയോ പേരിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ
അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി അപ്പോൾ രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ വേർതിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കണം ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു പതിനേഴ് കോടി യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൽ വെറും പതിനേഴ് ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ അക്ഷരാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ജനങ്ങളാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോക്സഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും ഒരുമിച്ച് എലക്ഷൻ നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത് മൊത്തം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എൽ എമാരെയും നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇലക്ഷൻ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരികയാണ് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ഷൻ മാറ്റി വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ സമയത്ത് എന്നൊരു രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊരു സമയം വരുന്നത് ആദ്യമായി ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ചിനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ തക്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇലക്ഷൻ നടന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഇലക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ആ ഒരു മഞ്ഞ് വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി ഇലക്ഷൻ നടന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി വരെ നീണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിംഗ് നടന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അന്ന് കേരളമല്ല എന്നാലും കേരളത്തിലെ കോട്ടയം പ്രദേശത്താണ് എൺപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ആണ് അവിടുത്തെ പോളിംഗ് ഏറ്റവും കുറവ് പോളിംഗ് നടന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഷെഡോളറിലാണ് പതിനെട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പോളിംഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചൂതാട്ടം എന്നൊക്കെ വിമർശിച്ച ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെറും നാല് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമായിരുന്നു അസാധു വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കള്ളവോട്ട് എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് എണ്ണം മാത്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പക്ഷേ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നേതാക്കൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ആദ്യം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചൂതാട്ടം എന്ന് വിമർശിച്ച ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ല് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് മൊത്തം നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് സീറ്റിലേക്കാണ് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ നടന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് സീറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സീറ്റും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകൾ നേടാനായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി പന്ത്രണ്ട് സീറ്റാണ് നേടിയത് ഭാരതീയ ജനസൻ മൂന്ന് സീറ്റാണ് നേടിയത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതാവായിരുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് കേരളത്തിലെ മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും വിജയിച്ച എ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ എ കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ കേരളത്തിലെ പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് കേളപ്പൻ അതുപോലെ കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്ന് വി ആർ കൃഷ്ണയർ മുതലായവരും ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളായി അറിയപ്പെടുന്ന മൊറാർജി ദേശായി ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ വി ആർ അംബേദ്കർ മുതലായവർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ത് തന്നെയായാലും ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ വലിയ ചൂതാട്ടം എന്ന് വിമർശിച്ചവർക്ക് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിജയമായി ഈ ഒരു എലക്ഷൻ മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറി അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ 